Le somptueux restaurant étoile de Pullman Hotel accueille des belles personnes au networking de septembre. Un moment important pour le JT diplomatique de dévoiler son nouveau logo. Des cercles concentriques qui représentent les différents écosystèmes reliés par un pont. Ainsi créer l'interaction. Le networking fait son chemin et nous avons vocation, au-delà du fait que nous accueillons des gens, mais de nous impliquer dans d'autres événements avec ce label de qualité qu'est le networking. Networking, apostrophe kin, Kinshasa, le clin d'œil et la signature, c'est l'excellence, c'est l'exclusivité, c'est l'originalité, le raffinement, parce que nous recevons des hommes et des femmes de qualité. Une signature de l'excellence, de raffinement qui accroche. C'est le nom même de la manifestation, c'est du networking. Et l'intérêt, c'est de pouvoir se retrouver ici, d'y faire des rencontres intéressantes d'un point de vue business principalement et amicales aussi puisque l'occasion se présente. Euh, très très bonne soirée. À la clé de la rencontre, des annonces de différents acteurs, un grand clin d'œil aux Congolais de l'Est par l'annonce du gala de charité. Je profite de cette occasion de, du networking des JT diplomatiques pour euh, annoncer euh, l'événement qu'on organise. C'est jeudi 12 euh, septembre. Ici au Pullman, au Salon Congo, à partir des 18h, l'événement euh, qui est un gala de charité, un gala fundraising euh, pour euh, la levée de fonds de nos frères euh, qui sont en détresse à, à Goma, pour les déplacer aussi au profit des déplacés de guerre à, à Goma. La crise continue à sévir, chaque contribution compte. Pour cette année, les objectifs sont de mobiliser euh, des fonds pour euh, des actions euh, humanitaires concrètes sensibiliser l'opinion publique sur la situation à l'Est et promouvoir la paix et la réconciliation. Les parents ont l'opportunité de saisir pour aider les étudiants à améliorer leur rendement. Anne-Sophie a présenté son projet « L'école des devoirs ». Je mets à disposition des, des étudiants un espace où ils peuvent étudier, travailler en toute tranquillité et sans distraction, tout en bénéficiant de l'aide de tuteurs qualifiés bilingues, anglais et français. Donc on, fait, on met vraiment tout en œuvre pour qu'ils puissent réussir et pour les accompagner. Au-delà de connecter les différents acteurs de la vie nationale et internationale, le networking s'associe aux autres. Nous voulons euh, mettre ensemble les décideurs, nous voulons mettre ensemble les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise de, de la RDC, précisément de la ville de Kinshasa, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment est-ce que nous pouvons développer nos business, nos affaires en République démocratique du Congo. Celle qui arrive pour la première fois au networking, de même que celles qui rentrent au pays pour se connecter à leur pays, ont chacune une référence. La première fois pour networking, et c'était vraiment, vraiment super et je reviendrai. Je remercie vraiment M. Henri Nzunzi pour des événements tels qu'ici parce que ça me permet de rencontrer d'autres Congolais d'ici du Congo que je n'aurais pas pu le faire dans la rue ou des choses comme ça. Le spa Healthland, comme le nom l'indique, c'est Health Santé. Et là, donc, c'est la maison de la santé où on peut recouvrer la santé, euh, déstresser, euh, surtout euh, quand on a, trop, on a eu trop plein de, de choses à faire pendant la journée au travail. Voilà. D'une édition à une autre, Networking, qui renouvelle environ 50% des participants, annonce pour octobre des moments particuliers avec des entreprises qui exposeront leur savoir-faire et ainsi créer des débouchés.